హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లో వచ్చే మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నసి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లాస్ట్ టైం డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేసి మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ముందుగా మూడు ముఖ్యమైన విషయాలు ఒకటి ఏ మెంటల్ ఎబిలిటీ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా క్వశ్చన్ని కంప్లీట్గా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి కాంప్రహెన్షన్ అంట సెకండ్ వన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి కావాల్సింది ఏం అడుగుతున్నారు ఆన్సర్గా ఏం అడుగుతున్నారో అర్థం చేసుకోవాలి థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్ చూడగానే వెంటనే పెన్ను పేపర్ తీసుకొని వేసేసి ఏదో ఫార్ములా వేసి చేయడానికి ట్రై చేయకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో ఆలోచించండి ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ని రెండు మూడు రకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇందులో మనకి యాక్యురేట్గా తక్కువ టైంలో వచ్చే మెథడ్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యూజువల్గా మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఎబిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే దాన్ని మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటారు లెట్ ఇస్ గెట్ ఇన్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ ఏమి ఏమి ఇచ్చారంటే ద రేషియో బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ త్రీ ఈజ్ టు ఫైవ్ బై యాడింగ్ టూ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ ఫైవ్ టు ద సెకండ్ నెంబర్ ద రేషియో బికమ్స్ ఫోర్ ఈజ్ టు సెవెన్ వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ అంటే రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి బట్ రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫస్ట్ నెంబర్కి టూ సెకండ్ నెంబర్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్స్ రెండు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సి ఈ ప్రాబ్లమ్ని రెండు రకాలుగా సాల్వ్ చేయచ్చు ఒకటి సాల్వింగ్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్ మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆ ఫోర్ ఆప్షన్ నుంచే ఆన్సర్ని రాబెట్టచ్చు అది సాల్వింగ్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ సెకండ్ వన్ అథమెటిక్ మీన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ వేస్ట్ చేయడం రెండు చూద్దాం బట్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ సి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియో అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్తో మల్టిప్లై చేస్తారు అంటే త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ చేస్తే రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ వచ్చింది ఇమాజిన్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి అనుకోండి థర్టీ బై ఫిఫ్టీ ఎంత త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి టెన్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ థర్టీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అయింది అలాగా ఎక్స్ అని ఒక ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ వచ్చింది రైట్ నా ఈ రెండు నెంబర్లు ఏంటి త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఎక్స్ కామను రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అయితే అదే ఆన్సర్ వాళ్ళు అడుగుతుంది అదే ఫస్ట్ ఇచ్చిన రెండు నెంబర్స్ ఏంటి అని వాటి రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటారు లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్వెల్వ్ ఇస్ టు థర్టీ సిక్స్ రేషియో ఎంత ట్వెల్వ్ వన్ సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఇస్ టు త్రీ కానీ రేషియో ఏంటి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో వన్ కాదు టూ ఎయిటీన్ ఇస్ టు థర్టీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ త్రీ జర్ ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్ జర్ థర్టీ సిక్స్ అంటే త్రీ ఇస్ టు సిక్స్ ఆర్ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో అంటే త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇది కాదు థర్డ్ వన్ ఎయిటీన్ ఇస్ టు థర్టీ సిక్స్ త్రీ జర్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఫైవ్ జర్ థర్టీ రేషియో ఏంటి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ బింగో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి ట్వంటీ ఇస్ టు థర్టీ ఎంత టూ ఇస్ టు త్రీ ఏం చేయకుండా ఇచ్చిన ఆప్షన్ నుంచి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఆన్సర్ ఏంటి ఎయిటీన్ ఇస్ టు థర్టీ రేషియో ఏంటి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇది కరెక్టా కాదా క్రాస్ చెక్ కూడా చేయొచ్చు ఇంకా ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ నెంబర్కి టూ యాడ్ చేయమన్నాడు అంటే ఎయిటీన్కి టూ యాడ్ చేస్తే అంత ట్వంటీ సెకండ్ నెంబర్కి ఫైవ్ యాడ్ చేయమన్నాడు అంటే థర్టీకి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే అంత థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇస్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ జర్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఇస్ టు సెవెన్ అదే ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆన్సర్ ఇస్ దాట్ ఎయిటీన్ ఇస్ టు థర్టీ దీన్ని ఆప్షన్స్ నుంచి ఆన్సర్ చెప్పడం అంటారు సెకండ్ వన్ అర్థమెటిక్ మీన్స్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ మనకి త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ తెలుసు త్రీ ఎక్స్కి టూ యాడ్ చేయమన్నాడు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్కి ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ రేషియో ఎంత వాళ్ళు ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై సెవెన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాస్తే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై సెవెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సాల్వ్ చేస్తే ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఎక్స్ సిక్స్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఎంత త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎంత ఫైవ్ సిక్స్ జర్ థర్టీ ఎయిటీన్ థర్టీ సో రెండు రకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అందుకే టేక్ టైం ఏం ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ let us see the second question look at the read
ఫైవ్ హండ్రెడ్ అతని దగ్గర ఉంది మిగిలింది ఎంత హండ్రెడ్ బింగో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు హీ సేవ్స్ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ దీస్ టూ ఈ రెండింటికి ఖర్చు పెట్టగా వంద మిగిలింది ఐదు వందలు వంద ఏమో బట్టలకి మూడు వందలు ఏమో వంద ఏమో ఫుడ్కి మూడు వందలు బట్టలు ఖర్చు పెడితే మిగిలింది వంద అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏ పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా చేయొచ్చు జస్ట్ యూనిట్ అప్లై థాట్ లేదు అర్థమేటిక్గా కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు ఫుడ్కి ఇమాజిన్ కొంత అమౌంట్ ఇప్పుడు టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్ అనుకోండి వన్ ఫిఫ్త్ ఫుడ్ ఖర్చు పెట్టేటంటే ఎక్స్ బై ఫైవ్ రైట్ క్లాత్స్కి త్రీ ఫిఫ్త్ ఖర్చు పెట్టేటంటే త్రీ ఎక్స్ బై ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ బై ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ అతను ఖర్చు పెట్టాడు అతని దగ్గర ఉన్న మనీ ఎంత ఎక్స్ అంటే ఎక్స్లోంచి ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ తీసేస్తే మిగిలింది అతని దగ్గర వంద రూపాయలు అని చెప్పారు అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ సో ఎలా అయినా చేయొచ్చు పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా కూడా చేయొచ్చు మీకు ఆ ఎబిలిటీ రావాలి లెట్ సీ ద లాస్ట్ వన్ నెంబర్ సిరీస్ అంటారు వీటిని నా సీ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ ఫైవ్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు నైన్టీన్ ఈక్వల్ టు వాట్ మూడు నెంబర్స్ ఇచ్చారా మూడు నెంబర్ మధ్యలో రిలేషన్ చూ చూడగలగాలి ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ ఎంత సెవెన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ డిఫరెన్స్ ఎంత సెవెన్ సో ఆప్షన్స్లో సెవెన్ డిఫరెన్స్తో ఉన్నది ఎంత టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్స్ ఇట్ అదే ఆన్సర్ సో మెంటల్ ఎబిలిటీ సాల్వింగ్ ఈజ్ ఈజీ అన్లై ఇఫ్ యూ అప్లై ప్రాపర్ థాట్ ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ